在遥远的银河之外，有一个神秘的星球，被称作蓬莱。那里的子民能操控精神的力量，让自己不老不死。数千年前，一艘蓬莱之舟在穿越银河时，意外坠毁在地球上。蕴藏着巨大能量的巨舟，化为无数玉石碎片，散落在这个世界。如果怀有执念的人得到那些玉石，其中的能量就会将他们感染，把他们变成被执念操纵的灵物。而蓬莱之舟的幸存者们，以消除世间所有灵物、回收蓬莱之力为己任，这些人被叫做天兵。身为天兵的他，和身为灵物的他。本该势不两立，但谁也想不到，他们最终竟然相爱了。思念玉汤圆要您收看腾讯视频《蓬莱间》，放得下执念，但放不下思念玉汤圆。思念玉汤圆，温润细腻，思念圆满。喂，穿上。这是。我们是同一个 team， 要有仪式感，战衣。打都打过了，就让他住这儿吧。孩子感冒到底怎么办？就这么办。三九小儿感冒药，邀您观看《蓬莱间》。啊，乌龟园主。叔，你都对他做了些什么？喂，杨哥，杨哥，那个咱们也算不打不相识，以后低头不见抬头见的，这事儿就这么过去了啊？过去，休想！这小夏姐肯定也希望咱们和平相处啊。你说呢？说的也是，嗯，你还是个傻子。你说什么？啊，我我说话了吗？哦，我是说这么晚了，小夏姐也该回来了。这不是沈大公子吗，小夏姐，你们玩的可够大的呀！为什么？快点，重死我了！快快，快快！谢谢啊，大姐。哎，慢走啊。哎。你好，你要补什么呀？这个可以补吗？我看看吧。哎呦，缝衣服我行，这个我真不行。啊。某些人不是，别叨叨了，这茬还没完呢，赶紧的，等你救命。陈公子。对啊，哎呀，晕倒了，怎么也叫不醒，我也不能把一个灵物送医院去吧？你喜欢他吗
어? 아, 去哪？我还有病人。哎呀，你是真傻还是假傻？我们还不都是为了气你？气我？我生气了吗？我会生气吗？行行，你没生气，你平静的很，你心如止水，你气贯长虹，至于吗？这么小心，还学会用成语？我也是上过学的人我又断线了，还死不了。药好了吗？来了。药来啦，小心烫啊。哎。阿丽，你来。来吃药药，这药到底吃什么的？我儿子为什么要放那么多谎呀？什么也不吃，我就是想让他吃吃苦头。老天。天兵大人，我说你们这团队还挺和谐的啊！我不过去，不用理他，他在这儿只会吃白饭。哎，杨戬，我朋友，沈醉也是我朋友，你们好好相处啊。没事儿，他要是要动手的话，我早就过去了，是吧，杨大人？老板，能和你聊聊吗？还有这个必要吗？今天聊完之后，我保证以后你再也见不到我了。他要是不答应呢？那也是命中注定的事儿。走吧。我还是想请求你，帮我实现那个愿望。如果你还想把那天的话再说一遍，可以走了。好吧，那我们聊点别的。嗯，你有没有永远无法忘记的人？其实忘记并不一定是坏事，那些回忆也并不总是会让你觉得美好。有些回忆就像一把刀子一样，每抽出一次，就会割伤自己。有没有兴趣听我讲这个故事？我有没有兴趣？你还是会讲，所以，请讲吧。你真的很了解我，我们真的应该是朋友。其实我要讲的是关于一把刀的故事。那还是在我依旧是个普通人的时候，是很久很久很久很久以前的事儿。我生在一个江南的小渔村。从村子里穿过那条河，叫溪流河，那个镇子叫溪流屋。哎，小翠回来了！哎，小翠回来了！来，小翠，来来来！小翠，怎么弄的？你走人了啊,啊！阿爹，你看我漏弄啥？上面有字“河豚毒”。咱们不是说过，咱们村溪流河里有一把神刀，河豚毒，是他吧？就是他破菜刀啊！破菜刀？你是真的吗？你？那还有假、啊？嘿，不过你有了这把宝刀又能怎么样？这么多年了，在咱们西柳屋，大伙还能吃到河豚吗？我看你这把刀啊，就只能切切面条喽。井底之蛙，有了这把刀和我从阿爹那儿学来的厨艺，还不愁在城里闯出个名头来？你们现在多看看我几眼，以后说不定还看不到了呢。怕醉啊！
，过来吃面。我看这傻小子能混出什么名堂来？哼！可能父亲在那一刻已经知道，我注定会离开他，离开家乡。阿俊，哎，你阿爹同意你去城里了。哎，别管他，我们走吧。你说什么？这，你想把我困在这里一辈子吗？那你叫我出去干嘛？我们西柳部的规矩，离家前别吃平安面。可笑的是，上天给了我最大的惩罚。就像你说的，我变成了一个领悟，拥有了漫长的生命，但却把我最渴望的东西毁掉了。我只能在世上不断的寻找，寻找一个早就消失的家，寻找一个已经消失的味道。就这样，又过了很多年。如果说我这个人只有一个优点的话，就从来不会委屈自己。按照现在的年轻人说法，活得有趣，同样很重要。这世上总有人愿意为美食一掷千金。我的财富像雪球一样，越滚越大。钱对我来说，很快就失去了意义。但就像你说的。这种做法提前消耗了我的生命
。我一直想找到那个味道，但我知道自己没机会了。直到有一天，我来到了曼哈楼。到了，就这家，老字号。妈，怎么看起来那么酷啊？进去吧。沈公子啊，嗯，你怎么到来这种不住流的地方吃饭？哎，冰冰，这百年的满汉楼是当年的八大楼之一，是历史上最后一家能烹制满汉全席的餐厅。虽然现在以烹制牛肉面出名，我想也不会太差。嗯，好吧，先生，请慢用。好嘞，谢谢。不客气。来吧，很快。不好意思，麻烦让你们主厨来一下。先生，啊，您好，我是这家店的主厨，请问有什么事儿？哇哦，等我一下，嗯，怎么称呼？呃，陆雨兰。哦，陆小姐。啊，陆小姐，我的意思是。你们这马汉楼的招牌还是别挂了，蛮丢人的。你你你说什么？你看你这碗面啊，粗的粗，细的细，牛肉炖的太烂，萝卜确实太老，汤头颜色太重，像是熬糊了的中药。现在你们满汉楼已经沦落到此了吗？先生，您有本事您自己做呀。如果是我的话啊，就用牛肉爆香葱姜松茸母鸡吊桃牛肉卷上好了黄牛腱子肉，每块都要带上筋头，配上天津产的三阿里的沙窝萝卜，小火慢炖。接着说。面要做一根面，用当年的小麦粉、菜儿、青稞粉和荞麦粉，筋道中带着骨香。取三十只小碗，每碗一根面条，两块牛肉，半块萝卜。我觉得先生您说的很有道理，但是您可能不了解我们满汉楼每天的客流量，我们不可能把每一碗面都做的如此精致。哦，那真是可惜了。但如果做不到的话，那只有关门喽。面汤泼了出来，而我竟然尝到了一个久别的味道，一个我从来没有忘记的味道。别忘了家的味道。烟花飘于青烟，水上白帆。不记你沾酒暖，曾是故乡岸。怀念的是无非两三行，旧早芬芳，雨雪微凉，素面余温。后来我想方设法查到他的一切。他从小跟爷爷在满汉楼长大，一边读书一边学做菜。十八岁时。爷爷去世，他一个人撑起了满汉楼。他
他看上去很厉害，但其实很爱哭。最牵挂的是你的笑，抒发万手嘴角轻扬。那天，我决定留下来。Hello， 陆主厨，欢迎光临。那个土豪买家是你啊？你干什么？这还看不出吗？看餐厅啊？就凭你，你这种人也能开餐厅？而且不止一家。陆主厨，我看你这马哈罗也半死不活了。这样吧。我给你一份买卖合约，上面的金额你随便填，把马哈龙卖给我。我想送你四个字。哦、oh.。白日做梦。哼。好性感。哎。看什么看？没见过花呀。哇哦，我内心的小鹿蹦蹦乱撞。原来这就是出息了。听说啊，对面的主厨啊，专做河豚，开家酬宾还免费吃呢。有病！照他这样下去啊，迟早得关门。哎，你就是。好，好，白的。喂，陆主厨，那么闲啊？没生意？我这不偷得浮生半雨闲吗？哎，既然那么闲的话，就到对面去打把手。我那人手都不够。嗯，合约随便填，还记得？我当然记得啦，沈主厨，你等我一下哦。嗯，你老板真可爱。你这干嘛？你这个扫把星，还敢拦我的爹！滚！滚！站住！滚！站住！别过来追我！喂，哎，大逼逼逼逼！你臭臭人有屁股的呀！我宝贝，宝贝，我我就这水准。作为一个快要死的老怪物，生命中竟然有了最后的趣味，很难得，不是吗？这是疯狂盘了，快快快快！对面马克龙。满汉楼的状态啊，一天不如一天。虽然这并不是我的本意，他始终不肯低头，自己想尽办法，想保住这家老店。商业计划书，你在电话里说你现在在美国做投资，只要有足够的资金能度过这次难关，我相信五年之内我能拿回投资成本的。拜托。如果我在顶级地段投入一家只卖包子油条的老店，我那没退休的父亲会怎么想？我们家是百年老店，我不想让他就这么消失了。可能这事儿我没说清楚，生意呢是归生意，但是如果我们俩之间的关系有一些转变的话。我觉得什么事儿都是可以解决的。那个人真让我恶心，我相信他也是这么想的。也不用那么着急决定，我给你时间
结账。想好了给我打电话。小姐您好，请问还需要点什么吗？不用了，都收了。好。哟、哦，陆主厨，这么巧。方便坐吗？嗯，嗯哼，嗯有心事儿啊，有心事就直接说出来，我帮你分享一下，或许内心会舒服一些。你就是一个王八蛋！你知不知道你让我们过得有多艰辛？妈妈，妈说心里会舒服多。他又哭了。又一次对我示弱。你就是一个超级大混子。当然，那天之后，一切又都恢复了正常。小洛，我给你打号约。大婶也有其他人盯上了马寒楼，是那个天野火车吗？一个从日本来的灵物厨师。严格来说，他是盯上了我。又是因为那把刀吧？他为了和吞吐三番五次向我发起挑战，但每一次都被我拒绝了。但是他的计划很周密，他为了逼我出手，盯上陆羽来。这人实力很强，就算我恢复全力，也未必是他对手。你必败无疑，但我不能输。本来和他就是走的不是一条路，而且这个世界的繁华和落寞，我都尝过了，也尝够了。但是陆雨兰的人生还很长，他不应该决定这件事儿。白医生，如果今天有人拿林夏来威胁你，你会坐视不管吗？我的故事讲完了，再见。
。等一下。听力都很好吧？对呀、啊。那他们到底聊什么了？不知道啊。你不是说你听力很好吗？你没让我听啊。这需要我让吗？你能不能发挥点主观能动性啊？再说这听得见听不见还能自己选？可以啊，不然晚上会被吵着睡不着觉的。<笑>行行行，宝宝。我服了你。哎，这帽子挺好看的。记住了，七天后。嗯，那我明天几点过来？这几天我去找你。行，那我先撤了。走啦，这么快啊！成了，这讨厌鬼今天终于开窍了。多给他点时间，其实他和我一样，只是。不敢善于表达而已，懂了吗？好了，我先走了。嗯，拜拜。我送你你真无聊。这沈醉到底说了什么呀？就把你这座冰山给融化了？哼，你自己去问他呀，他不是对你很坦白吗？坦白是坦白啊，但人家没当着我的面讲，我怎么好意思去追着人家问呀？哈，现在知道善解人意了。本小姐什么时候不善解人意了？烟雨胡同第三届知心姐姐小学生评比，我可是第一名。哼哼，这么厉害？哎，有见识。不是吧，哥？我什么第一都没拿过。你这么想拿第一名吗？我有个办法，来，跟我来。看啊。明天早上，先从厨房开始，你先把地拖了，再把油烟机擦一遍，最后把冰箱清理了，然后再把垃圾倒了，这样家里第一名的卫生标兵就是你了，怎么样？一样。真是个呆宝。哎，等一下。干嘛呀？别以为天海那件事就这么过去了，一码是一码。对成了不起啊！什么呀
对不起说吧，我现在知道你不是坏人，在你的眼中，只有好人和坏人这么简单吗？是啊。继续。林夏说，我们现在是室友了，应该要一笑泯恩仇的。阿离对我做过的事情，我已经原谅他了。现在该你。我需要被你原谅吗？你老实告诉我，你的手环是从哪儿得到的？我说过，一个朋友送的。是小周吗？你，你认识小周？这个手环我不会认错，就是小周的手环。关于他，你还知道什么？当年坠落在这个世界的同族还有很多人。其实我跟小周也只有一面之缘。有一次，我寻找同伴的时候迷了路，刚好碰到他，我能够感觉到，他身边有个恶灵存在。阿丽啊，有我的同族，我家里怎么可能会有恶灵？后来，等我回到那个草庐的时候，他已经不见了。那里曾经发生了一场刺杀，我一直在想，是不是那个恶灵害了他？直到我看到你带着小周的手。就认定是你害了小周。小周是我的同族，我必须要查清楚他的下落。同族，同族又怎么样？就算你们是同族，你不可能和我成为朋友。
是的。